హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా ఎలా రావాలో చూపిస్తాను చాలామందికి మిక్సీలో వేస్తే గట్టిగా వస్తాయంటారు కదా సో ఇప్పుడు సాఫ్ట్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఒక కప్పు మినప్పప్పు తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక కప్పు మినప్పప్పు ఇంకా ఒక టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి మెంతులు తీసుకొని వాటిని మినిమం సిక్స్ అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకోవాలి వాటిని వాష్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను సిక్స్ అవర్స్ నానబెట్టుకుంటున్నాను సో చాలామంది గ్రైండర్లో వేస్తేనే ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయంటారు కదా సో చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మనకి ఇడ్లీలు మెత్తగానే వస్తాయి ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ కప్కి నేను టూ కప్ టూ కప్స్ ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకుంటున్నాను కొంతమంది బియ్యంతో కూడా చేస్తారు కదా నేనైతే ఇడ్లీ రవ్వ ప్రిఫర్ చేస్తాను దీంతో బాగా వస్తాయి సో టూ కప్స్ వచ్చేసి ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకుని ఈ ఇడ్లీ రవ్వని మనం టూ అవర్స్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు ఏమి నానబెట్టుకో అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మినపప్పు కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా మినపప్పు నానబెట్టినప్పుడు ఆ వాటర్ని పారేయకుండా ఉంచండి ఆ వాటర్ వేయడం వల్ల కూడా మనకి ఇడ్లీ అనేది చక్కగా మెత్తగా వస్తుంది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న వాటర్ పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ మినప్పప్పుని అంతా ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని ఫస్టే వాటర్ మొత్తం యాడ్ చేయకూడదు కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మినపప్పు కడిగిన వాటర్ ఉంటుంది కదా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు గ్రైండ్ చేసుకొని స్మూత్ ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి మినిమం టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఇది చేయడానికి బాగా కొంచెం కొంచెం స్లోగా గ్రైండ్ చేసుకుంటూ ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పెట్టుకోండి చూసారు కదా ఇక్కడ మెత్తగా మంచి పేస్ట్ లాగా ఒక టెన్ మినిట్స్ మాత్రం గ్రైండ్ చేస్తూనే ఉండండి మధ్య మధ్యలో వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇడ్లీ రవ్వ ఉంది కదా ఇడ్లీ రవ్వని తీసుకొని వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇందులో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది కదా అది తీసేసి కొంచెం పిండుకొని ఇందులో వేసుకోండి మరీ గట్టిగా పిండొద్దు సో ఈ విధంగా ఇందులో చూపించినట్టుగా ఇడ్లీ రవ్వని మొత్తం ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కలుపుకుంటే సరిపోతుంది మెత్తగా రావడానికి మెయిన్ ఏంటంటే మినపప్పుని సిక్స్ అవర్స్ కంపల్సరీ నానబెట్టుకోవాలి ఫస్టే వాష్ చేసి నానబెట్టుకోండి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన మినపప్పు వాటర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయన్నమాట సో వచ్చేసి ఇడ్లీ రవ్వని అయితే టూ అవర్స్ సరిపోతుంది వన్ కప్కి టూ కప్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో తీసుకోండి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఓవర్ నైట్ ఫర్మెంట్ చేసుకుందాము కొంచెం వామ్ ప్లేస్లో పెట్టండి సమ్మర్ కాబట్టి వామ్ ప్లేస్లో పెట్టకపోయినా ఇప్పుడు బాగానే అవుతుంది బట్ ఏంటంటే వామ్ ప్లేస్లో పెడితే మనకి త్వరగా ఫర్మెంట్ అవుతుంది బాగా సో చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటనేది చెప్తాను ఇప్పుడు ఫస్టే మనం ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీ పెట్టేసేయకూడదు యాడ్ చేసి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇడ్లీ కుక్కర్లో వాటర్ పోసుకొని దాన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాతే మీరు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఆ ఇడ్లీలు అనేది చక్క సాఫ్ట్గా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు మన బ్యాటర్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఈ ప్లేట్స్కి కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసుకొని ఇందులో ఫుల్గా కూడా వేయకూడదు ఇడ్లీ బ్యాటర్ అనేది కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి ఆ ఇడ్లీ ఏంటంటే కొంచెం పొంగుతుంది కదా సో మనం ఎక్కువ పిండి వేసేస్తే గట్టిగా వచ్చేస్తాయి కొంచెం తక్కువ పిండి యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూసారు కదా వాటర్ ఇక్కడ బాగా మరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీలు వేసుకున్న ప్లేట్స్ తీసుకొని అందులో పెట్టుకుందాము ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోండి చేసుకొని జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది మన సాఫ్ట్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు స్టీమ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా స్టీమ్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మనం ఇడ్లీలు తీసేయకూడదు అలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేసిన తర్వాత వదిలేస్తే మనకి తీసేటప్పుడు కూడా ఈజీగా వస్తాయి ఇడ్లీలు మెత్తగా చక్కగా ఉంటాయి అన్నమాట మీరు వెంటనే తీసేస్తే అవి ఏంటంటే వాటరీగా కొంచెం అట్లా అనిపిస్తుంది సో కుక్కర్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్